Hola amigos, yo soy Darling y bienvenidos a un nuevo video. Este video no es ni en mi casa, ni en la casa de Willy, sino que ahora estamos en la casa de mis abuelos, que son los papás de mi mamá. Bueno, este día es el Día de las Madres, así que felicidades a todas, a todas las que están viendo este video y pues muchas bendiciones. Y bueno, para celebrarlo vamos a hacer pizzas, pizzas para toda mi familia y vamos a hacer unas donas, así que bueno, este video va a ser de las pizzas y espero que les guste y puedan ver la receta, aunque ya comenzamos porque ya es tardecito, creo que ya son tipo 11 quizás, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar y hagan esta receta y comenten, yo la hice, me quedo así y bueno, vamos y les voy a explicar lo que hemos agregado en el recipiente. Bueno, acompáñenme a la casa porque, como les digo, ya es tardecito y cuesta que la, la elevación de la masa aumente a veces, pero ahorita está bien caliente, entonces puede que sea bastante rápido. Además que vamos a hacer otro tipo de cosas. Quieren que hagamos muchísima, muchísima comida para celebrar, para que se sientan bien y pues esa es la idea. Y aparte que va a haber otro video de unas historias, de unas historias de antes que mis abuelos probablemente les explique todo eso y pues también espero que les guste mucho así que continuamos Willy vamos aquí es un lugar muy bonito miren ahorita en el invierno se pone así muy verdecito muy bonito refrescante la verdad y está bastante solo es alejado del pueblo y está muy bonito, la verdad a mí siempre me ha gustado aquí, ya que mayormente la, la infancia siempre la vivimos aquí, la viví aquí. Y bueno, mi mamá me traía siempre, normalmente veníamos los viernes y veníamos aquí, a veces nos quedábamos a dormir, pero normalmente en diciembre, lo que eran los 24 y 31. Así que les voy a enseñar un poco acerca de lo que hacíamos cuando éramos pequeños de lo que disfrutábamos aquí en la casa de mis abuelos, las cosas que hacíamos, dónde íbamos, porque hay, hay cosas bastante interesantes aquí en este lugar. Eh, bueno, había unos pocitos, unos pocitos que, que siempre, siempre tenían agua y ahí íbamos a traer, porque a veces tomaban de esa, a veces nos íbamos a bañar ahí. Pero tal vez les enseñamos eso. Y si no, ya quedan con lo, que, con lo que les estoy contando. Pero ahora sí, vamos a terminar la pizza porque si no, no va a estar luego. Vaya, ya teníamos listo, como les decía aquí. Aquí tenemos harina. Eh, un poco, bueno, aquí son dos libras de harina porque vamos a hacer bastante. Y tenemos aproximadamente dos cucharitas medidoras de, de levadura y un poquitito de sal porque el queso es salado y si no va a quedar muy salada la pizza entonces ahí considérele a su gusto y ahorita le vamos a agregar agua, agua. agua y con una cuchara de las que usted quiera si no se le pega comienza a mezclarla esta receta, eh, bueno, hace bastante que hacemos, ¿verdad, Willy? Pero no habíamos hecho video de esto. Algo bien interesante de esta receta que también le echas agua caliente. Ah, le echo agua caliente para que se active la levadura. Ah. Ajá. Y con el agua sí se puede. Ajá. Pero como que cuesta un poquito más. Ay, qué chivo. Miren, amigos, he tratado de no hablar mucho en este video porque... Demasiado, lo demasiado que pasa callado. Es que que era, es el primer video de Darling. Así sola, prácticamente. Porque sí. hoy quería enseñar la receta Me han sin interrupción. Botada. No, era un video sin interrupción mía. Pero bueno, ya empecé a hablar. Pero continuemos. Vale. Miren, me quedó seca. Uh -huh. Y le puse un poco más de agua. Solo que vayan calculándole. No le echen mucha agua de un solo porque la harina a veces queda muy, muy aguada si, si se la tira de un solo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vaya calculando si usted siente que sí. hay agua que ha quedado así como sí, por abajo o que la, uh -huh. la harina ha, ha 
absorbido bastante, entonces vaya mezclándola usted y pues si no le pone más agua, como yo lo voy a hacer ahorita. Eh, qué buena idea, y, esta, y esta, estas dos libras de harina para más o menos cuántas pizzas alcanza? Uh, depende del tiempo. Y el, el, el tamaño ocio. también. Sí, 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 también. Ahora los moldes que voy a usar están grandes. Yo creo que de ahí salen 10 o 12 porciones. ¿De veras? Sí. Va a quedar rico eso. Sí, porque normalmente el que yo hago es de 8, 8 porciones. Pero este, bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque es para varias personas también. Qué chivo. Ajá, así que amasen y amasen la masa. A masa que más aplauda. La sí. masa. Y tengan mucho cuidado con las moscas. Sí, ahorita porque hay son, muchas. Son criminales. Sí, no, no dejen que se paren las moscas en la comida, amigos. Tengan cuidado. En el invierno suelen salir muchas por la humedad, pero ahorita no es que hayan demasiado, pero sí ya empiezan a haber algunas. Así sí. que ahí está la receta, amigos, para que ustedes vayan amasando también su masa y hagan su pizza en su casa. Y así, sí, claro, y así no la compra. Ajá, y algo que le pedimos de favor, que si usted ve estos videos y le gusta, por favor, si quiere apoyarnos, de verdad, compartan los videos. Eso es todo si, lo que les si pido. Le, si les gustó el video, que lo compartan también. Ajá. Que comenten, que te digan. Ah, exacto. Porque... Imagínate también que con... Que tal vez como una de las más baratas que puedas comprar puede ser de 5 dólares. Uh -huh. Y con 5 dólares te puedes comprar los materiales para gas. Para varias. Por lo menos. Sí, sí, sí. Es probable entonces. Y ya lo hacen ustedes en la casa. A su gusto. Exacto. Por eso yo le hago a Willy, ¿verdad? Sí, bien delicioso. Le, le hago seguido para que él no quiera ir a comprar. Y, a, y no a gastar a Little sí. Sister. <risa> Cabal. Uh -huh. Bueno, amigos, miren, Darling va a poner su negocio de pizzerías. Sí. Pizzas Darling. Cabal. Así que ahí me compran. Claro, sí. Y vamos a ver también si seguimos yendo a las pilas. Sí. Nos vamos a ir a vivir a las pilas. Allá sí. vamos a ir a vivir. ¿Te imaginas que se hiciera realidad eso? Cerca de Don Alfonso nos vamos a ir a vivir. Ahí en el río que pasa ahí cerquita. Allá en Honduras. Ajá. La parte del río es un pool. Aquí van a hacer bastante brazo. Te ayudo. No, voy a lavar. Yo lo voy a hacer acá. Bueno, quiere hacer ejercicio, darling, amigos. Sí, ya que esta no semana hace. no hice. Él no hace. Yo sí, ya hago ejercicio. Ya llevo tres días. Sí. Pero miren, el agua no la dejen. No la dejen hervir. Porque se van a quemar. A una temperatura de unos que la 45 grados. Que la aguanten Ajá. un poco. Porque si no... A modo de que la aguanten. Arde. 45 grados es suficiente para, para la mano. Uh -huh. Y no quemarse. Sí, exactamente. Wow, eso se ve pero exquisito, darling. Ahorita ya va tomando textura. Sí, se ve rico eso. Tiene que deshacerle todos los grumitos que sienta. Porque si no, al elevar y usted le baja el aire, le va, va a quedar los grumitos ahí. Y luego de, de quitar todos los grumos de la masa, ¿cuánto tiempo va a poner en reposo? Por lo menos, ahorita se ven calientes. Ajá. Tal vez media hora o 45 minutos. Media hora, 45 minutos. Amigo. Ajá, le pueden dejar el tiempo que quieran. Recuerden que la masa, mientras más tiempo... Más activa. Sí. Se le va aquí, se va a llenar el, el bowl. De verdad, se llena todo eso. Sí. ¿En cuánto tiempo? Es que por eso te digo, depende del clima. Ah. Tal vez si lo dejo una hora, reviente. De verdad. Sí. Dejémoslo una hora. Pero es que quiero... ¿Qué horas son? Ahorita son las 11. ¿Con cuánto? Con 15 minutos. Pues vamos a ver si dejamos una hora. Ahí les vamos ahorita, a avisar. Sí, ahorita tenemos que poner el aceite. Wow. El aceite. Por favor. Bueno, aceite. Miren. 
Así es. Estas tomas sí. son épicas, son los mejores videos de YouTube. <risa> claro, para nosotros. ¿no? Sí. Pero si quieren ustedes ver otros canales también, pueden hacerlo. Pero agradecemos tanto su apoyo, su cariño y por seguir viendo los videos de Willy Walking con Darling Walking. Sí. Le echamos un chorro de aceite uh -huh. para que esto quede más esponjosita y que no se nos vaya a pegar en el molde, por supuesto. Porque... Y esa técnica de que le vas haciendo así, se ve como que bien rara, se va poniendo la masa. Es que ya se va activando la levadura. Ah, eso es. Sí, acuérdate que ya lleva el agua caliente y Ajá. entonces por eso ya se quiere, ya quiere comenzar, ¿verdad? Todos unos italianos haciendo pizza sí, con hombre. Gaglia. Vaya, miren. Regazzi. Solo la van a agarrar de abajo Ajá. y comienzan a hacerle así. Wow. Yo ya la amasé bastante. ¿Y eso por qué lo hacen? Para que eleve así como, como en pelotita. Mm, y, pura piedra y que, se ve. O sea, sea como unos... Oh, más rápido, digamos. Ajá. Sí, mira. Pura piedra se ve. Vaya, ahora lo vamos a dejar aquí, que este bowl tiene aceite. Uh -huh. Y ahorita le vamos a poner una manta. Y a que repose un sí, rato. Que, que eleve. Que va, eleve. Se va a y llenar. Vamos a comenzar a hacer la de, la de las donas también. Ah, de un solo. Sí, yo digo que de un solo porque para que vamos a dar la tarde un bonito. Démosle. Como ya va a estar la harina bien elevada, ya comenzó. Vamos, estamos comenzando a picar la verdura. Las cebollas, las cebollas de las pilas. Ahí, ahí, ahí. Mira tablita. Ahí está. Vamos a traer a poner Y, ajá, si quieren le ponemos ajo. Miren. Está fresquita todavía, bien rica. O, la... sea, o sea que esta cebolla y los tomates y los chiles son Ajá. de los de tu casa. La cebolla no. No, es la de las pilas. Esa es la de las pilas. Y ajá, el tomate y los chiles sí son los de mi casa. ¡Guau! Wow. Así que vas a disfrutar y a degustar. Vaya, vamos a probar una pizza súper buena. Una pizza. Sí, y le vamos a poner toda la cebolla porque es bastante. Vaya, miren amigos, vamos a comer mucha cebolla. ¿A quiénes les gusta la cebolla? A ver, ¿a quién? ¿A quién no le gusta? Ya van a decirle, a mí no me gusta. Y peperón y toda la cosa. Ah, peperón, el va a ser de peperón. Vaya. Pero ya ves que casi como es para personas, no es casi como para jóvenes. Ah, no se ofenda. <risa> Ya ves, a ella le gusta mucho la verdura, vaya, la cebolla, vaya. lo típico. Entonces le vamos a poner cebollita y quieren que le ponga ajo. Bueno, a ver qué tal. Mm, con ajo queda rica. Vamos. Bueno, ahí sigue picando los chiles verdes. Recién para es, cortados. Recién cortados de este día. Así que ya va a estar esa pizza artesanal. Uh -huh. Lástima que no hay horno de barro. Eso te iba a decir Quedaría pero buena. Sí, y también le vamos a poner un tomate. Sí, y aquí tomate. ya tengo picado el ajo. Porque como les decía. Ajá, yo he visto que las pizzas italianas las hacen con, con hojas de mm, albahaca. De Ajá. Algunas. Sí, es cierto, ahí como que al gusto. Uh -huh. Ya vamos a ver si le ponemos. No, pero es, así está si bien. Si vos querés, le puedo poner. Ya así está bien. Chequense, amigos, cómo tienen aquí, Darling, ya la, la mesita llena de harina. Y ahorita va a empezar ya a hacer lo que se llama... Ah. <ríe> no sé. La masa, alcanzamos. Ay, la masa, si aquí la tengo yo. Ahorita ya van a ver qué grande está, amigos. Se creció rápido, como en unos... Qué caliente estaba arriba. ¿Cuánto tiempo no, tardó? Casi una hora. Casi la hora. Sí, la hora porque... Yo pensé que iba a rebalsar de ahí. No, no. Pero bueno. No quiso. No importa. Lo hubiéramos metido de un solo. Uh -huh. Así que tarde ya está ahí. ¿Quieres un maldito? Sí. Dos pizzas. ¿Dos o tres? Dos. Si este se eleva Sí, más, mejor sí. dos. Si este se eleva más, 
Quisiera que quede una más gruesa. Vaya. Una delgada y una gruesa. Para que se vea chido. Ya está ahí listo, amigos. Sí. Darling, y, y si la hicieras de, de harina fuerte. También. No, son más, son más buenas. Creo que sí. Ay, qué fácil. Yo pensé que con la mano la ibas a estirar. No, porque la voy a dejar, no la voy a dejar tan gruesa porque en el horno crece. Listo. Así de seguro eso está bueno. Es que lo que pasa es que en el horno crece. Mejor, y más me bueno. Y va a quedar gruesa y va a quedar fea. ¿Crees? Sí. Ahorita, que no quede esponjosita. ¿Cómo no? Pero depende. Ahorita la voy a ver en lo que la paso. Va. O la cosa ahí de ahí. Ya más o menos. Ya. ¿Y la esos lista. bordes para qué son? Para que... Como que retengan la salsa. Ah. Listo. Vamos a esperar porque eso va a crecer también. Más. Sí, porque no, porque está activa. Entonces le vamos a poner ahorita salsita. Y esperen el resultado rico. Está vale. echándole un poquito de salsa. De tomatator. Y listo. Uh -huh. Y un poquito de quesillo mozzarella. Para que estire. Mucho, mucho queso mozzarella. Se le echa bastante. Uh -huh. Aquí es algo caro. ¿Cuánto vale donde ustedes, amigos? Porque aquí ese queso mozzarella es bastante cari cariñoso. Le vamos a poner peperoni. Peperoni. Pero mucho, mucho peperoni. Va, que quede bien de peperoni. Pues. Sí. Miren, ya, ya va agarrando talla y se ve más o menos grande. Sí. Como que más o menos. Más o menos grande. Ah. No estoy va. diciendo más o menos de, de buena. Vaya, vaya, pues. Digamos de grande. Lo, así lo dije. Y verdad, amigos, que bueno, yo creo que le echan queso encima del, del peperoni, ¿verdad? Sí, también, como querás. Ah. Vamos a dejar bien. Bien llena de peperonis. Uy, sí, se ve un montón. Los peperin, peperonators. ¿A quién le gusta el peperoni, amigos? Ya va dando, ¿eh? Uf. Dios, como se acabó el queso mozzarella, lo, lo que está haciendo Dali es rayar quesillo de, de pupusas. Y ese le está echando encima y queda bueno también. Sí, mira. Queda exquisito. Sí, mire qué buena es esta pizza. Dijo que le falta la, la verdura. Se ve pero bueno. Y el cocimiento. Y ahora seguimos con la otra. Ya estuvo la primera pizza y va la segunda, miren. Bien fácil la hizo. Miren, hay que hacerla con rodillo. Ajá, hay quienes con la mano lo hacen, pero. Es que, ajá, yo la hacía con la mano antes, pero. ¿Así la quieres de grasa? Sí, sí está bueno. Pero el rodillo le da mejor, un mejor resultado. Así que tómenla en cuenta. Bye. Porque es que a veces como que queda más gruesa con la mano, fíjate. Mmm. Ajá. Bueno, así quedó la segunda pizza. Esa va rellena, la orilla. Yo, orilla de queso. La orilla de queso. Triple oh, queso. Va buena esta, esta pizza, así bueno, que. Vamos a ir a meterlo. Y ya la vemos cuando salga. Sí. Así de rica se ve esa pizza. Sí, Super. es la segunda. La, la segunda. primera ya la comimos. Esa se ve más buena. Ya sí. la necesito yo. Esa voy a sacar bonita. Vale. Esta, amigos, esta sí se ve llenita de queso, bien sí. exquisita. Ajá. Wow, felicidades, Dani. Gracias. Miren qué rico cómo se ve el queso. Una pizza hot, Dani. Exquisito. Mm -hmm. En provecho. Bueno, amigos, este ha sido el video de ahora y espero que les haya gustado que puedan realizar esta receta. Ya que, bueno, es, es algo muy rico que lo pueden hacer en todo momento, en toda ocasión. Y queda muy rica, la verdad. Las dos quedaron buenísimas. A mi familia les encantó mucho, bueno, a todos. Y nos salieron aproximadamente como unas 24 porciones, 12 y 12 del molde, porque es bastante grande. Así que espero que les haya gustado y muchas bendiciones y feliz día de, día de las madres. Como dice Willy, a todas las que tienen hijos. <risa> Hasta la próxima.
les haya gustado y muchas bendiciones y feliz día de las madres a todas las que tienen madre, dice Willy. Sí, las que tienen hijos. No, me la madre.